Okay, so if you remember, last uh, uh, night in the in the Sutta class, we got up to the time when uh, the Buddha had uh, finally told uh, Ananda and the Sangha that he was going to be passing away soon. Jadi kalau anda ingat, kita sudah sampai pada saat Buddha memberitahukan Sangha dan juga Ananda bahwa beliau akan segera meninggal. Uh, and here we have the Buddha got ready in the morning, took his bowl and robe, went into Vesali for alms. After the alms round and meal on his return, he looked upon Vesali with the elephant's look and said to the Venerable Ananda, this Ananda is the last time that the Tathagata will look upon Vesali. Come Ananda, let us go to Bhandagama. So this uh, elephant's look that the Buddha Uh, had it said it said that when the Buddha turns around, he turns with his whole body like an elephant does. So he doesn't just sort of glance over his shoulder, but he turns around. So this is the idea of the elephant look. Jadi sang bagawa di sini sedang bersiap-siap membawa patanya, memakai jubahnya, pergi menuju uh, Vesali untuk pen- pindah pata. Setelah pindah pata dan memakan uh, makanannya, kemudian dalam perjalanan pulang, uh, sang bagawa menatap Vesali dengan pandangan seekor gajah. Dan sang bagawa mengatakan kepada Ananda, ini Ananda adalah terakhir kali sang tatagata memandang Vesali. Mari Ananda, kita pergi menuju Bandagama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pandangan seekor gajah adalah ketika Sang Bagawa menatap Vesali, Sang Bagawa memutar ke belakang, seluruh tubuhnya pun ikut berputar. Jadi bukan cuma mem- memutar kepala lewat dari bahunya, tapi seluruh badannya itu diputar dan membalik untuk melihat. Inilah yang disebut sebagai pandangan seekor gajah. And so uh, the Buddha went to Bandagama with together with the Sangha. Jadi Sang Bagawa pergi ke Bandagama bersama dengan Sangha. And there he gave a teaching saying because it is through not realizing and not penetrating four principles, four dhammas that this long course of birth and death in samsara has been passed through and undergone by me as well as by you. What are those four? They are The noble virtue is a sila, noble concentration, samadhi, noble wisdom, panya, and noble emancipation, vimutti. But now because that these have been realized and penetrated, cut off is the craving for existence, destroyed is that which leads to renewed rebirth and there is no more rebirth in the future. Jadi di sana Sang Bagawa memberikan satu ajaran. Sang Bagawa mengatakan kepada para biku, biku e, karena tidak merealisasi, karena tidak mempenetrasi empat prinsip, maka e, terjadi kelahiran kembali yang sangat panjang dan e, kematian yang telah e, di, berulang-ulang baik oleh saya maupun oleh Anda. Apakah keempat prinsip tersebut? Mereka adalah Noble virtue atau sila, uh, noble concentration atau samadhi, noble wisdom atau panya, noble emancipation atau wimuti. Tapi sekarang para biku, kesemua ini telah direalisasi, telah dipenetrasi. Oleh karena itu, nafsu keinginan untuk jadi telah diputuskan, telah dihancurkan apa yang menyebabkan kita selalu terlahir kembali. Sehingga pada saat ini tidak ada lagi kelahiran kembali. So here as uh, right throughout the Buddha's teachings he's he's in, in this sutta he's first of all he's coming back to these essential teaching once once more but also I find it's interesting that he emphasizes that it's been undergone by me as well as by you so the Buddha is always um uh, emphasizing the connection between himself and everybody else he's saying this is the way that I've practiced to realize that truth and you also can practice that same way to realize that same truth Jadi di sini uh, keseluruhan daripada ajaran Sang Buddha di dalam sutta uh, di sini pertama-tama uh, Buddha ingin kembali mengajarkan uh, ajaran utamanya Di sini Bante uh, merasa sangat menarik sekali karena Sang Bagawa, Sang Buddha mengatakan bahwa hal ini dilalui oleh beliau dan juga oleh kita semua, oleh murid-muridnya semua. Jadi Buddha ini selalu menekankan uh, hubungan antara uh, beliau, Sang Bagawa dengan orang lain, dengan semua, dengan kita-kita. 
Jadi di sini beliau mengatakan bahwa ini adalah cara untuk melakukan latihan dan merealisasi kebenaran Dan Anda-Anda juga dapat melakukan latihan dengan cara yang sama dan merealisasi kebenaran yang sama Then uh, the Buddha went on to, to say the same thing in verse form Virtue, concentration, wisdom, and the freedom unsurpassed. These are the principles realized by Gotama, the renowned. Knowing them, he, the Buddha, to his monks, has taught the Dhamma. He, the destroying of, the destroyer of suffering, the master, the seer, is at peace. Kemudian uh, Buddha juga melanjutkan dan mengatakan uh, hal-hal ini. Uh, sila, samadhi, panya, dan wimuti itu tidak terkalahkan. Uh, ini adalah prinsip yang telah direalisasi Gotama. Uh, orang yang telah meninggalkan dan setelah mengetahui ini, setelah meng- meng- mengerti tentang ini, maka Buddha mengatakan kepada para biku bahwa uh, ia telah mengajarkan dhamma, bahwa ia yang telah menghancurkan penderitaan, bahwa ia adalah uh, master, ia adalah uh, seseorang yang telah menguasai, seseorang yang telah melihatnya, ia berada pada kedamaian. So um, what? Uh, just so that you understand what what's happening when the Buddha is teaching in this way is that uh, it's very common we find in the suttas that the Buddha will teach um, a certain teaching in prose, and then at the end of that he'll summarize that teaching by giving a verse. Jadi supaya anda anda semua mengerti mengapa Buddha mengajarkannya dengan cara seperti ini, ini sangat lazim kita temukan dalam suta-suta. Jadi Buddha mengajarkannya dalam suatu prosa, kemudian beliau akan merangkumnya dalam suatu kalimat. And so this is one of the very many features of the uh, early Buddhist scriptures, which is designed to help you to memorize and remember what the teaching was. Jadi ini adalah uh, penyajian yang sering ditemukan dalam uh, suta-suta di awal-awal ya. Jadi hal tersebut, hal ini tadi seperti menyimpulkan dari suatu prosa dalam satu kalimat akan membantu uh, mereka untuk menghafal apa ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Uh, so by by saying the same teaching in prose and then by repeating it in verse it's it's uh, providing you with another way of helping to remember what the teaching is jadi dengan mengatakan mm, hal-hal yang sama dalam bentuk prosa dan mengulangnya dalam kalimat-kalimat sang bagawa ini memberikan cara lain bagi kita semua untuk mengingat apa ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan and also it's it's probably a bit hard for us to appreciate this but actually in in many ways the the verses uh, would have been uh, uh, quite easy to memorize. I mean, it's a little bit like remembering songs. A song is, e- you, you, is not only is a song easy to remember, a song is hard to forget sometimes, right? So when you hear that verse and it has that rhythm and that soothing sound, then it becomes easy to remember. Mungkin agak sulit bagi kita untuk melihat hal ini, tapi sebenarnya dalam beberapa dalam banyak hal kalimat-kalimat tersebut itu sangat mudah untuk diingat. Seperti kita mengingat lagu-lagu, bukan saja lagu-lagu itu mudah untuk diingat, tapi kalau kita tahu kadang-kadang sulit untuk melupakan sebuah lagu. Sehingga ketika kita-kita semua ini mendengar kalimat-kalimat ini dengan ritme-ritme tertentu dan suara-suara tertentu, hal-hal ini menjadi sangat mudah bagi kita untuk mengingatnya. So any of you who uh, have uh, uh, been concerned with uh, writing things or keeping or preserving information, you'll know that the the foremost principle in preserving information for a long time is backups, right? You have to make backups of all your data. Jadi bagi anda yang sangat memperhatikan tentang penulisan atau bagaimana menyimpan informasi, anda tentunya tahu bahwa prinsip utama dari menyimpan informasi untuk wak- jangka waktu yang lama adalah membuat cadangan. Benar kan? Bahwa Anda harus membuat cadangan untuk semua data yang Anda miliki. And that's exactly what you see right throughout all the suttas. The Buddha is constantly he's repeating things, he's putting them again in different forms, in different places and so on. And so if, if one sutta gets lost or if one passage gets misremembered, then it's not going to affect the teaching as a whole. 
Dan inilah yang Anda lihat dalam keseluruhan uh, suta. Jadi bu- Buddha itu selalu konstan atau terus menerus dan repeat mengulang mengulang menempatkan lagi dalam bentuk yang berbeda, menempatkan lagi dalam uh, tempat yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga apabila satu suta itu hilang atau satu passage atau satu kalimat di, diingat dengan dengan tidak benar, maka tidak akan mempengaruhi keseluruhan ajarannya. Actually, you can see that that uh, the form of many of the Buddha's suttas is actually the same as the uh, formula of the evening news. Jika anda melihat bahwa bentuk formulasi daripada cara sang Buddha membabarkan dalam suta ini sama dengan uh, yang dilakukan oleh orang pembawa berita malam hari. Ya. So in the evening news, it always starts out by saying, "This is the headlines." Jadi pada saat berita malam biasanya dimulai dengan topik utama. And it gives you maybe four or five headlines. Kemudian akan diberikan empat atau lima, empat sampai lima berita utama. And then it will explain each one in more detail. Kemudian akan dijelaskan masing-masingnya secara mendetail. And then it will finish by saying, and that was the, the news, and will repeat the headlines once more. Dan akan diakhiri dengan begitulah berita utama, dan mereka akan mengulang lagi dengan berita utamanya. Right, and so that's exactly what you find in the suttas. The Buddha says, "Okay, well, there's these four noble truths." Jadi demikianlah yang ditemukan dalam suta-suta. Buddha mengatakan inilah empat kesunyataan mulia. Uh, then he explains them, and then he repeats them again at the. Dan Buddha mengulangnya, menjelaskannya. Kemudian beliau akan menutupnya dengan mengatakan uh, pengulangan yang hal yang sama tentang kesunyataan mulia. So all of these little details, when you read them, you know, you you realize how skillful the Buddha was as a teacher. Jadi hal detail-detail seperti inilah yang menunjukkan betapa terampilnya Sang Buddha sebagai seorang pengajar atau seorang guru. But it's also important for us to understand because when we're reading the suttas, we're we're not used to the oral tradition. So we're used to reading written books and it's quite a different idiom. So it helps us to understand Why? Why is there so much repetition in the suttas? You know, why do they seem to phrase things in this way? Uh, and it helps us to understand that well, this is just the idiom, the oral tradition that would be to help people to memorize the text. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengerti ketika kita membaca suta, karena kita ini belum terbiasa dengan uh, tradisi secara lisan, pengajaran secara lisan, sehingga. Ketika kita membaca atau melihat buku-buku ini, ini membantu kita untuk mengerti mengapa begitu banyak terjadi pengulangan dalam suta-suta, mengapa mereka difrasekan atau dibuat dalam bentuk kalimat seperti ini. Ini membantu kita untuk mengerti bahwa ini adalah hanya perumpamaan-perumpamaan yang harus dibuat dalam tradisi pengajaran secara lisan. Sehingga orang-orang pada saat itu dapat terbantu untuk mengingat uh, teks-teks yang tertulis. Okay, so then while he was staying in the same village of Bandagama, the Buddha once more taught the bhikkhus very often about sila, samadhi, and panya. Begitu juga ketika Sang Bagawa uh, menetap di Bandagama, Sang Bagawa juga memberikan ajaran yang sama kepada para bhikkhu tentang sila, samadhi, dan panya. Then he said to Ananda, "Let's go to Hatigama." So he went to Hatigama together with a large sangha of bhikkhus. Dan kemudian Sang Bagawa mengatakan kepada Ananda, "Marilah Ananda kita menuju ke Hatigama." Dan Sang Bagawa menuju Hati Hatigama bersama dengan uh, komunitas bhikkhu yang besar. Once more at Hatigama, he spoke to the bhikkhus very often about sila, samadhi, and panya. Begitu juga di hati Gama, Sang Bagawa um, mengatakan hal ini, sering sekali mengatakan hal ini kepada para bhikkhu, yaitu tentang sila, samadhi, dan panya. Now you can see again with these, these passages, I mean obviously, you know, there's a great emphasis on this teaching of sila, samadhi, panya. One of the things that you find if you're reciting 
the scriptures rather than reading it if you're reciting it as they were meant to be recited when you when you're reading these repetitious passages they tend to be a bit boring you tend to sort of skip over the same one again and again but when you're reciting them you actually look forward to the repetitious passages right because it's a bit of a relief yeah to do the same one again it gives you sort of a bit of a rest and you can sort of just get into the rhythm and and contemplate the meaning of the words rather than always having to be thinking hang on what bit comes next so you, you actually relate to the... Um, it, it creates a, ri- a rhythm and a flow in the text to have all of these repetitious passages. Jadi dari kalimat-kalimat ini, uh, Buddha selalu menekankan tentang sila, samadhi, dan panya. Jika seseorang melafalkan, bukan membaca, karena kalau Anda membaca uh, kalimat-kalimat yang diulang, tentu saja cenderung menjadi boring atau membosankan ketika kita membaca hal yang sama lagi dan lagi. Tapi ketika Anda melafalkan, jadi Anda harus mengucapkannya secara uh, lisan dan mengingatnya, maka sebenarnya kalau kita perlu melafalkan ini, kita sebenarnya sangat ingin menemukan kalimat-kalimat yang diulang, benar kan? Karena pada saat kita menemukan kalimat-kalimat yang diulang tersebut, ini lega buat kita, karena kita menemukan kalimat yang sama, sehingga sebenarnya kita diberikan jeda waktu untuk istirahat. Jadi kita bisa me- menikmati ritme-ritmenya dan mengkontemplasi atau merenungkan arti dari kata-kata kalimat yang kita ulang-ulang dan ulang daripada biasanya kalau kita harus mengingat abis ini kalimat apa ya karena kalimat tersebut berbeda jadi sebenarnya kita dapat merilet atau menghubungkan karena adanya hal ini dalam suta dalam teks menciptakan suatu ritme atau alur bagi kalimat-kalimat yang ada dalam suta tersebut. Then the Buddha said to Ananda, let us go to Bhoga Nagara. Kemudian Sang Bhagawa mengatakan kepada Ananda, mari Ananda kita pergi ke Bhoga Nagara. They went and they stayed at the Ananda Shrine. Kemudian Sang Bhagawa pergi ke Bhoga Nagara dan menetap di tempat pemujaan Ananda. They, it's not really It's not named after Venerable Ananda. It's just a coincidence that it happens to be called Ananda. Jadi tempat pemujaan Ananda ini bukanlah untuk yang mulia Ananda, tetapi kebetulan saja namanya uh, Ananda. So then the Buddha gave a very important teaching known as the Four Great References. Di sana Sang Bhagawa memberikan ajaran yang sangat penting yang disebut dengan empat uh, ajar, empat referensi besar. Four Great References. The four Mahapadesa in Pali. Dalam Palinya disebut sebagai empat Mahapadesa. So the first one uh, here, because uh, a monk might say, face to face with the Blessed One, I have heard and learned this. This is the Dhamma. This is the Vinaya. This is the Buddha's teaching. Jadi yang pertama. Uh, Sang Bhagawa mengatakan dengan cara ini para biku seorang biku akan mengatakan uh, bertatap muka uh, dengan Sang Bhagawa saya telah mendengar seperti ini bahwa ini adalah dhamma ini adalah winaya ini adalah ajaran Sang Bhagawa. Or else uh, in a, a monastery of such and such a name lives a sangha with elders and a chief face to face with that sangha. I have heard and learned this. This is Dhamma. This is Vinaya. This is the Buddha's teaching. Atau di dalam sebuah monastery atau biara uh, atau di sebuah komunitas sangga da- yang ada ketuanya uh, berhadapan dengan komunitas tersebut. Saya pernah mendengar, pernah belajar bahwa ini adalah Dhamma, ini adalah Vinaya, dan ini adalah ajaran Sang Bhagawa. Or else, the third case, uh, in, in such a monastery, there are several bhikkhus or elders, a learned, uh, who are accomplished preservers of the Dhamma, the Vinaya, and the summaries. The summaries, uh, it's not entirely clear what the summaries means. The Pali is matika, but uh, it probably means something like um, the uh, essential lists of the main teachings. In any case, face to face with these uh, elders, I have heard and learned thus. This is Dhamma, this is Vinaya, and this is the Buddha's teaching. 
Dan pada kasus yang ketiga, di dalam suatu monastri atau biara dan di tempat tersebut ada beberapa biku yang sudah dituakan, yang terpelajar, yang telah men, uh, mencapai uh, dalam um, uh, ajarannya uh, dan mereka yang merawat atau memelihara dhamma, winaya, dan samaris. Samaris ini tidak begitu jelas apa maksudnya tapi disebut sebagai matika. Kemungkinan ini berarti daftar hal-hal penting dari ajaran-ajaran utama Sang Buddha. Dan diteruskan di sini oleh uh, Ajan bahwa uh, berhadapan dengan para uh, sangga, para biku yang dituakan, saya telah mendengar dan telah mempelajari bahwa ini adalah Dhamma, ini adalah Winaya, dan ini adalah ajaran-ajaran Sang Buddha. And finally, the fourth of the four great references in, in a monastery of such and such a, lane, a name lives a single bhikkhu who is an elder, learned, accomplished, preserver of the Dhamma, the Vinaya and the Samaris. Face to face with that elder, I have heard and learned thus. This is the Dhamma, this is the Vinaya, this is the Buddha's teachings. Dan yang kasus keempat dari empat uh, referensi utama di sini disebutkan bahwa di dalam uh, monastri atau di dalam biara di sana tinggallah seorang biku yang telah dituakan, yang terpelajar, yang telah uh, menyempurnakan ajarannya uh, dan yang memelihara dhamma, winaya dan samaris berhadapan dengan biku yang dituakan tersebut saya telah mendengar dan telah mempelajari bahwa ini adalah dhamma, ini adalah winaya dan ini adalah ajaran-ajaran sang buddha. Okay, so uh, that's the four cases. So in each, so in each of those cases you have somebody who claims that they know what the dhamma is based on either seeing it from the hearing it from the buddha himself on learning it from a, a whole monastery, learning it from a group of monks, or learning it from a single monk. Jadi dalam empat kasus-kasus yang disebutkan di atas, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang mengklaim atau menganggap dirinya mengetahui apakah itu dhamma berdasarkan salah satu kondisi, seperti mendengar langsung dari Sang Buddha, mendengarnya dari suatu biara atau monastery, mendengarnya dari grup atau kelompok para biku atau mendengarnya dari seorang biku saja. And so the Buddha goes on to say in each one of those cases that that biku should neither be received with approval nor with scorn. So without approving them, without scorning them, without criticizing them, but carefully studying the sentences word by word, one should trace them in the in the suttas and verify them by the vinaya. If they cannot be traced in the suttas or verified in the vinaya, one must conclude thus: certainly, this is not the Blessed One's uh, utterance. This has been misunderstood by that bhikkhu, or by that sangha, or by those elders, or by that single elder. In that way, bhikkhus, you should reject it. Kemudian, Sang Buddha mengatakan seperti ini, bahwa dalam setiap kasus seperti itu para biku, pernyataan seperti itu para biku, janganlah diterima langsung dengan persetujuan, juga jangan dikritik. Jadi tanpa persetujuan dan juga tanpa kritik. Tetapi dengan mempelajarinya secara seksama kalimat tersebut, kata per kata, seseorang harus mencoba mencarinya atau melacaknya di dalam suta dan memverifikasinya di dalam winaya. Jika mereka tidak dapat ditemukan atau dilacak dalam suta ataupun dia dapat diverifikasi di dalam winaya, maka seseorang harus menyimpulkan seperti ini. Tentunya bu, ini bukanlah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Tentunya ini telah disalahartikan oleh biku tersebut atau oleh komunitas tersebut atau oleh beberapa uh, para biku yang dituakan atau oleh seorang biku yang dituakan. Dengan cara tersebutlah para biku Anda harus menolaknya. Okay, uh, but if the sentences concerned are traceable in the suttas and verifiable by the vinaya, then one must conclude thus: certainly, this is the Buddha's saying. This has been well understood by that bhikkhu, or by that community, or by those elders, or by that single elder. And in that way, bhikkhus, you may accept it on the first, second, third, or fourth reference. These bhikkhus are the four great references for you to remember. Namun, jika kalimat-kalimat tersebut 
dapat dilacak atau ditemukan dalam suta dan dapat diverifikasi atau dibenarkan dengan winaya, maka Anda harus menyimpulkannya seperti ini. Tentulah ini adalah perkataan atau ucapan daripada Sang Bagawa. Ini telah dimengerti dengan benar oleh Biku tersebut atau oleh komunitas tersebut atau oleh kumpulan-kumpulan biku, para biku yang telah dituakan atau oleh seorang biku yang telah dituakan dan dengan cara demikianlah para biku Anda dapat menerimanya dalam ke-1, ke-2, ke-3 dan keempat referensi. Karena inilah para biku adalah empat eh, referensi utama bagi Anda untuk mengingatnya. So here the Buddha is giving uh, once more Uh, some guidelines to the community on uh, what to do after he's passed away. Jadi sekali lagi di sini Sang Buddha memberikan uh, satu guideline atau satu panduan bagi para komunitas untuk apa hal-hal yang perlu dilakukan atau dapat dilakukan setelah beliau meninggal. Of course, it's a question of, of such great and, and overpowering concern for the whole community. Tentunya hal ini adalah uh, suatu yang uh, sangat besar atau sangat uh, penting yang perlu diperhatikan bagi seluruh komunitas. In uh, one of the other suttas we've heard that uh, recently uh, the uh, Niganta Nataputta, the, the leader of the Jain community had passed away. Satu dari suta lainnya kita mendengar bahwa uh, baru-baru saja Anigata Anigata Jita Puta dari komunitas Jain telah meninggal. And after the communi- after the after the leader died, the community broke apart. They were arguing they about the interpretation and understanding of their teaching. Jadi setelah ketuanya atau pimpinannya meninggal dunia, komunitasnya mulai tercerai berai karena mereka mulai uh, berargu atau bertengkar atau berdebat tentang interpretasi dan pemahaman mereka uh, tentang ajarannya. Hmm. And I mean it, it's it's interesting from the perspective of of religious history that it's it is true that the Jain community did split into two factions right from the very early days. And uh, perhaps one of the reasons for that all was that that in the Jain community there was there was no um, very early scriptures that were preserved the Jain scriptures as we have them today were assembled at a much later date jadi sangat menarik dari per- perspektif atau sudut panjang uh, sudut pandang sejarah agama bahwa uh, benar komunitas Jain itu sudah terpecah menjadi dua kelompok sejak awal-awal mungkin salah satu alasannya adalah dalam Jainisme ini sejak awal tidak pernah ada uh, suta atau skrip yang scripture yang dipelihara sehingga uh, scripture atau suta Jain yang ada pada saat sekarang ini sebenarnya dikumpulkan pada uh, masa yang lebih uh, lanjut And of course it's uh, obvious that in the Buddhist community as well that, that, that eventually the community split into many different groups but it took quite a long time for that to happen. Dan tentunya uh, sangat tampak jelas dalam komunitas uh, agama Buddha juga bahwa pada akhirnya uh, terpecah menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Namun uh, hal tersebut terjadi per- memerlukan waktu yang terjadi untuk uh, jangka waktu yang panjang. And even today we can see that in the different groups of um, uh, Buddhists that uh, while there may be many differences between them but still all of the different groups will uh, accept the teachings found in the suttas and the vinaya. Dan bahkan pada saat uh, hari ini sampai sekarang kita dapat melihat bahwa dalam beberapa kelompok yang berbeda dia tetap mengatakan bahwa walaupun uh, dalam beberapa kelompok yang berbeda tersebut uh, ada banyak perbedaan namun tetap kesemuanya dari kelompok yang berbeda tersebut dapat menerima ajaran-ajaran yang ada di dalam suta dan winaya hmm. and, and even sometimes you might disagree what the what these teachings mean but at least we know what we're arguing about dan walaupun kadang-kadang uh, kita berselisih tentang apakah arti dari ajaran tersebut namun kita tahu apa yang kita 
berselisih tentang apa kita. So this uh, standard provides us with a very um, common sense and very practical way of discerning what it was that the Buddha taught. Jadi dengan standarisasi ini memberikan kita uh, common sense atau logika uh, dan cara yang praktis untuk membedakan manakah ajaran yang benar diajarkan oleh Sang Buddha. You know, some years ago I heard someone told me a saying that um, the Buddha said, "Don't use a cannon to shoot a fly." Beberapa tahun yang lalu saya mendengar seseorang mengatakan bahwa Buddha mengat- berkata, "Jangan menggunakan meriam untuk mem- membunuh seekor lalat." Don't use a cannon to shoot a fly. They didn't have cannons in the Buddha's day. <laughs> And the Buddha, Buddha wouldn't have said, "Don't shoot a fly with anything, much less a cannon." Ajan mengatakan jangan menggunakan meriam untuk menembak seekor lalat. Pada zaman itu belum ada meriam. Buddha sama sekali tidak akan me- mengatakan untuk menyakiti seekor lalat, apalagi mengatakan bahwa untuk menggunakan meriam menyakiti seekor lalat. So it's important, you know, this 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 is the four great standards give us that that uh, uh, reference point for the Buddha's suttas, but it's also important not to uh, overstate what the Buddha is saying here. Jadi amatlah penting empat uh, standar utama ini untuk memberikan referensi kepada kita tentang suta-suta uh, yang diberikan oleh Sang Buddha. Namun penting juga untuk uh, tidak melebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di sini. He's, he's clearly not saying that um, uh, we shouldn't sort of learn from different people's experience and interpretation of the Dhamma. Di sini sangat jelas tidak dikatakan untuk tidak belajar dari pengalaman orang-orang atau interpretasi orang-orang tentang Dhamma. Because we find that kind of thing very often throughout the suttas themselves, that different monks will teach the Dhamma in their own way. Karena kita menemukan bahwa seringkali di suta itu sendiri kita bisa melihat bahwa para bikku yang berbeda mengajarkan dhamma dengan cara mereka masing-masing. 